अ वेरी स्पेशल गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विथ मान में तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि मैंने आप लोगों के लिए एक नया चैनल क्रिएट किया है और मैं इस चैनल पर भी आपको पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करवाऊंगा जैसा मैं अपने पहले चैनल स्टडी विथ अभिमान में करवाता हूँ तो आज मैं आपके लिए यूपी पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम टू के लिए मैथेमेटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज का पार्ट थ्री लेकर आया हूँ तो इससे पहले मैंने इस क्वेश्चन आंसर की सीरीज के दो पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं अगर अभी तक आप लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे दी है आप वहां से जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल स्टडी विद मान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेलाइकन पर क्लिक कर दीजिए जिससे आपको लेटेस्ट वीडियोज मिले सबसे पहले तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये आपका सबसे पहला क्वेश्चन है और मैं आपको पहले ही बता देता हूँ ये जो क्वेश्चन आपका है ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जैसा कि आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन आपका यूपी पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम टू में पूछा जा चुका है और ठीक ऐसा ही क्वेश्चन आपका यूपी पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम टू में पूछा गया था बस यहाँ पे जो आपके नंबर्स दिए गए थे ये आपके चेंज हो गए थे ठीक है तो मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले बता दूं कि ये क्वेश्चन आपका किस चैप्टर का है तो ये आपका एल एंड एच ये आपका एक चैप्टर दिया गया ये इस चैप्टर से आपका ये क्वेश्चन आपका है ठीक है और ये चैप्टर मैंने आपको लास्ट ईयर पढ़ाया हुआ है अपने पहले चैनल स्टडी विथ अभिमान में तो चलिए फिर इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और फिर इसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया गया है कि चार घंटियाँ चार छः आठ और चौदह सेकेंड के अंतराल में बजती हैं वे चारों बारह बजे इकट्ठी बजना प्रारंभ करती हैं तो किस समय वे फिर इकट्ठी बजेंगी ठीक है क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा जो यहाँ पे आपको समय अंतराल दिया गया है फोर सिक्स एट फोर्टीन सेकेंड का इनका हम क्या करेंगे एल ले लेंगे ठीक है सबसे पहला स्टेप हमारा यही होगा ठीक है तो चलिए देखते हैं यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ जैसा कि आप देख सकते हैं कि दी गई संख्याओं यानी समय अंतरालों का एल ज्ञात करेंगे ठीक है जो आपके समय अंतराल दिए गए हैं ये आपके सेकेंड में दिए गए क्वेश्चन में आप देख सकते हैं तो चलिए इसका हम क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पे मैंने लिखा फोर सिक्स एट और फोर्टीन इनका एलसीएम लेंगे सबसे छोटी संख्या से हम यहां पे स्टार्ट करेंगे तो यहां पे टू टू सा फोर टू थ्री सा सिक्स टू फोर सा एट और टू सेवन सा फोर्टीन हो जाएगा अभी भी हमारा दो से हो जाएगा टू वन सा टू थ्री तो आपका होगा नहीं डिवाइड जो थ्री को एज इट इज यहां पर नोट कर देंगे टू टू सा फोर सेवन भी नहीं होगा सेवन को एज इट इज यहां पर नोट डाउन कर देंगे अभी भी हमारा दो से होगा टू वन आपका एज इट इज रहेगा थ्री भी आपका ऐसे ही रहेगा क्योंकि ये तो होने वाला नहीं डिवाइड फिर उसके बाद टू वन सा टू फिर सेवन आपका एज इट इज यहां पे नोट डाउन हो जाएगा अब यहां पे दो से नहीं होगा अब हम इसको तीन से करेंगे तो वन आपका एज इट इज रहेगा थ्री वन सा थ्री वन भी आपका एज इट इज यहां पे रहेगा सेवन होगा नहीं सेवन एज इट इज रहेगा अब सबसे लास्ट में आपका यहां पे सेवन से करेंगे तो वन आपका ऐसे रहेगा वन ये भी वन आपका एज इट इज रहेगा तीनों को एज इट इज यहां पर नोट कर दिया फिर सेवन वन सा तो यहां पर एलसीएम कंप्लीट हुआ यहां पर लास्ट में वन 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 आ चुका है फिर अब हम क्या करेंगे जो आपके यहां पर नंबर्स दिए गए इन सबकी क्या करा देंगे मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमें यहां पर एलसीएम पता चल जाएगा ठीक है तो जैसा कि आप देख सकते हैं एलसीएम यहां पे लिखा मैंने टू इंटू टू इंटू जैसा कि आप देख सकते हैं टू इंटू टू इंटू टू फिर इंटू थ्री इंटू सेवन तो टू टू सा फोर टू सा एट थ्री सा ट्वेंटी फोर इंटू सेवन आपका वन सिक्सटी एट हो जाएगा तो ये तो आपका एलसीएम निकला वन सिक्सटी एट लेकिन अब आप क्वेश्चन में आइए जो आपकी यहाँ पे संख्याएं दी गई थी नंबर्स आपके दिए गए थे समय अंतराल आपका फोर सिक्स एट फोर्टीन ये आपका सेकेंड में दिया गया है ठीक है तो यहाँ पर नीचे भी हम इसको क्या करेंगे सेकेंड में लिख देंगे एल निकालने के बाद तो एल तो हमारा वन निकला लेकिन अब इसको हम सेकेंड में लिख देंगे क्योंकि जो आपका समय अंतराल दिया हुआ था वहाँ पर वो आपका सेकंड में दिया गया था तो 168 सेकंड लिखा तो अब इसको मैं क्या करूंगा मिनट में चेंज करूंगा तो 168 तो एक मिनट में आपके कितने होते हैं सेकंड ये बताइए सिक्सटी सेकंड आपके होते हैं तो दो मिनट में आपके कितने हो जाएंगे दो मिनट में आपके एक सौ बीस हो जाएंगे लेकिन यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है वन सिक्सटी एट सेकेंड लिखा है तो एक सौ बीस सेकेंड बराबर आपका क्या होता है दो मिनट होता है तो दो मिनट मैंने यहाँ पर लिख दिया ठीक है दो मिनट लिख दिया एक सौ और उसके बाद बच कितना रहा है एक है ना तो एक में कितना जोड़ दें कि हमें अड़सठ मिल जाए तो अड़तालीस यहाँ पर जोड़ दीजिए तो आपको अड़सठ मिल जाएगा तो एक सौ को तो मैंने 
मिनट में चेंज कर लिया दो मिनट कर दिया लेकिन जो अड़तालीस सेकेंड आपका बचा हुआ था वो आपका एज इट इज रहेगा यानी यहाँ पे एक सेकेंड को हम लिख सकते हैं दो मिनट अड़तालीस सेकेंड ये लिख दिया ठीक है फिर हमसे पूछा है कि घंटिया कब पुनः इकट्ठा बजेंगी तो मैंने लिखा अतः घंटियों का पुनः इकट्ठा बजने का समय तो सबसे पहले ये देखिए कि घंटिया इकट्ठा बजी कब थी तो जैसा कि आप देख सकते यहाँ पे लिखा हुआ है कि वे चारों बारह बजे इकट्ठी बजना प्रारंभ करती यानी बारह बजे इकट्ठा बजना प्रारंभ करती हैं तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिख दिया जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं अतः घंटियों का पुनः इकट्ठा बजने का समय बारह बजे वो इकट्ठा बजना प्रारंभ करती यानी बारह बजे ये लिखा प्लस इसके बाद हमने यहाँ पे निकाला क्या था दो मिनट अड़तालीस सेकेंड प्लस दो मिनट और प्लस यहाँ पे 48 सेकंड इसको ऐड कर देंगे तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा क्वेश्चन का तो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया जैसा कि आप देख सकते हैं अतः घंटियों का पुनः इकट्ठा बजने का समय 12 प्लस 12 बजे तो इकट्ठी बजना प्रारंभ करती है प्लस दो मिनट 48 सेकंड यहाँ पे हमने निकाला यानी बारह बजकर दो मिनट अड़तालीस सेकेंड पर घंटिया पुनः इकट्ठा बचेंगी ऑप्शन में चेक कीजिए बारह बजकर दो मिनट अड़तालीस सेकेंड कहाँ दिया हुआ है तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये आपका दिया गया है ऑप्शन ए में बारह बजकर दो मिनट अड़तालीस सेकेंड वो फिर से घंटियाँ इकट्ठी बजेंगी ये आप ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा तो इस टाइप के आपके बुक में कई क्वेश्चंस दिए गए हैं दो से तीन क्वेश्चन सारे की प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा और ये चैप्टर एल एंड एच ये मैंने आपको लास्ट ईयर डिटेल में पढ़ाया हुआ है पहले चैनल स्टडी विथ अभिमान पे जाकर इस चैप्टर को पढ़ सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा बारह बजकर दो मिनट अड़तालीस सेकंड यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया ठीक ऐसा क्वेश्चन आपका 2018 में पूछा गया और कई बार ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ बस यहाँ पे जो आपके नंबर्स दिए होते हैं जो आपको यहाँ पे समय अंतराल दिया ये चेंज हो जाता है बस और क्वेश्चन आपका एज इट इज यहाँ पे रहता है तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर सेकेंड तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए ये क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका मैं बता देता हूँ ये आपका एक चैप्टर आपके सिलेबस में सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट यानी साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज इस चैप्टर से आपका ये क्वेश्चन है और ये भी चैप्टर मैंने आपको लास्ट ईयर पढ़ाया हुआ है अपने पहले चैनल स्टडी विथ अभिमान में वहाँ पर जाके ये चैप्टर आप देख सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से छः वर्ष में तीन गुना हो जाता है तो वह उसी दर से कितने वर्ष में सत्ताईस गुना हो जाएगा ये आपको यहाँ पर बताना है तो इस क्वेश्चन को यहाँ पे ट्रिकी मेथड से सॉल्व करेंगे ट्रिक से सॉल्व करेंगे अगर आपको ट्रिक पता चल जाएगी विद इन फाइव सेकेंड के अंदर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे अगर आप बेसिक से सॉल्व करेंगे तो काफी टाइम आपका वेस्ट होगा तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए क्या क्या आपको दिया गया है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से छह वर्ष में यानी आपको एक तरफ यहाँ पे वर्ष दिया गया है और एक तरफ दिया गया कितने गुना होता तीन गुना यानी वर्ष दिया गया गुना दिया गया तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या करेंगे एक तरफ वर्ष और एक तरफ गुना ये मैं लिख दूंगा ठीक है मैंने यहाँ पे लिख दिया तो सबसे पहले लिखा है कि छह वर्ष में तीन गुना तो वर्ष की जगह मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ छः क्योंकि छः वर्ष में फिर कितने गुना तीन गुना तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा तीन ठीक है ये लिख दिया फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि तो वह उसी दर से क्या उसी दर से कितने वर्ष में सत्ताईस गुना यानी सत्ताईस गुना गुना की वैल्यू आपको दी गई है कितनी दी गई है सत्ताईस गुना तो सत्ताईस को मैं यहाँ पर लिख दूंगा लेकिन कितने वर्ष में वर्ष तो हमें मालूम नहीं यही तो आपसे क्वेश्चन पूछा है हमें यहाँ पर वर्ष ही तो ज्ञात करना है तो चलिए फिर अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सबसे पहले आपका दिया गया था कि छः वर्ष में तीन गुना हो जाता फिर आपसे पूछा है कि उसी दर से सत्ताईस गुना कब हो जाएगा तो अब इस स्टेप को बहुत ही ध्यान से समझिएगा इस ट्रिक को ध्यान से समझिएगा तो यहाँ पे सबसे पहले तीन गुना दिया गया है फिर आपको सत्ताईस गुना बता दिया गया और आपको बताना है कि कितने वर्ष में होगा तो आपको यहाँ पे ये यह ध्यान देना है कि इस तीन से आप सत्ताईस कैसे बना सकते हैं कैसे बनेगा ये मैं आपको बता दूँ थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री कर दे यानी तीन का क्यूब कर दे तो सत्ताईस बनेगा कि नहीं बनेगा तीन से सत्ताईस बना कि नहीं बना तो थ्री का क्यूब आपका यहाँ पे सत्ताईस ये यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है तो आपको यहाँ पे थ्री से मतलब नहीं जो आपकी पावर यहाँ पे दी गई है तीन इससे हमारी मतलब है जो घात दी गई है तीन से सत्ताईस हमने कैसे बनाया तीन का क्यूब किया और यहाँ पे पावर आपकी कितनी दी गई है तीन दी गई है तो इस पावर को मैं लिखूंगा नीचे तीन को लिखा और यहाँ पे जो आपका वर्ष पहले दिया गया था छः इसको मैं यहाँ पे लिख दूंगा सिक्स इंटू थ्री कर दूंगा मल्टीप्लाई करवाने पर आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे सिक्स थ्री सा आपका यहाँ पे एटीन आ जाएगा कितना आ जाएगा अट्ठारह वर्ष यानी अट्ठारह वर्ष में हो जाएगा ठीक है सत्ताईस गुना उसी दर से जैसा कि आप देख सकते सिक्स थ्री सा एटीन
हो रहा था ठीक है जैसा कि आप देख सकते फिर आपसे पूछा सत्ताईस गुना कितने वर्ष में होगा बस आपको यह ध्यान देना था कि तीन से सत्ताईस हम कैसे बनाएंगे तीन का क्यूब किया सिर्फ हमें यहाँ पे पावर से मतलब है पावर को नीचे ले आया तीन किया और छः वर्ष में हो रहा था छः गुड़े तीन यहाँ पे इसी वर्ष से इसने मल्टीप्लाई करा दिया छः तरीक अट्ठारह वर्ष यही आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा तो अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ये ट्रिक हर एक क्वेश्चन पे अप्लाई होगी ये आप ध्यान रखिएगा क्वेश्चन आपका हमेशा करेक्ट ही सॉल्व होगा इसकी टेंशन आप मत लीजिए ठीक है तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 18 वर्ष आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा तो ट्रिक पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर थ्री आपका क्या दिया हुआ है तो क्वेश्चन नंबर थ्री ये आपका ट्राइंगल का है यानी त्रिभुज का है ठीक है तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा है क्वेश्चन आपका लिखा है कि त्रिभुज का एक कोड दूसरे से पंद्रह डिग्री अधिक दूसरा तीसरे से पंद्रह डिग्री अधिक है तो सभी कोणों की माप बताइए तो सबसे पहले मैं यहां पे क्या करूंगा मैंने माना कि तीसरा कोण क्या है एक्स डिग्री है तीसरा कोण जो आपका है मैंने यहां पे एक्स डिग्री मान लिया ये आपका तीसरा कोण हो गया तो दूसरा क्या हो जाएगा यहां पे लिखा है कि त्रिभुज का एक कोण दूसरे से पंद्रह डिग्री अधिक दूसरा तीसरे से पंद्रह डिग्री अधिक है जो दूसरा एंगल है वो तीसरे से कितना हो जाएगा पंद्रह डिग्री अधिक हो जाएगा तो दूसरे को मैं क्या मान लूंगा दूसरे कोण को मैंने मान लिया एक्स प्लस पंद्रह डिग्री अब तीसरे में आएगी जैसा कि आप देख सकते हैं तीसरा कोण हमने एक्स डिग्री माना हुआ है दूसरा हमने एक्स प्लस डिग्री मान लिया तो पहला क्या हो जाएगा तो पहला कोण जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है कि त्रिभुज का एक कोण दूसरे से पंद्रह डिग्री अधिक और दूसरा तीसरे से यानी जो पहला कोण होगा वो तीसरे से पंद्रह डिग्री अधिक होगा और दूसरे से भी पंद्रह डिग्री अधिक होगा क्वेश्चन में आपका यहाँ पे लिखा हुआ है बस थोड़ा घुमा फिरा के यहाँ पे लिखा गया है तो पहला कोण आपका क्या हो जाएगा एक्स प्लस पंद्रह ऐड कर देंगे एक्स प्लस डिग्री ये यहाँ पे हमारे कोण हो गए ठीक है अब इसके बाद हमें क्या करना है मैंने यहाँ पे कर दिया जैसा कि आप देख सकते एक्स फिर प्लस एक्स प्लस 15 डिग्री प्लस एक्स प्लस थर्टी डिग्री ये सब आपके कोण है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है ये कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा तो तीनों कोणों को हम यहाँ पे क्या कर देंगे ऐड कर देंगे जोड़ देंगे तो चलिए जोड़ते हैं तो x प्लस एक्स प्लस एक्स मिलकर थ्री एक्स और 30 प्लस पंद्रह पैंतालीस बराबर एक हो जाएगा फिर इसके बाद यहाँ पे थ्री एक्स इज इक्वल टू पैंतालीस को इधर ट्रांसफर करेंगे पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव में हो जाएगा एक सौ अस्सी में से पैंतालीस को लेस किया तो यहाँ पे थ्री एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा वन थर्टी फाइव डिग्री तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू वन थर्टी फाइव बाई थ्री थ्री वन जो थ्री थ्री फोर जो टू थ्री फाइव जो फिफ्टी तो यहाँ पे तीसरा कोण एक्स डिग्री हमें कितना मिला पैंतालीस डिग्री जैसा कि आप देख सकते हैं तीसरा कोण हमें मिल चुका है तो तीसरा कोण एक्स इज इक्वल डिग्री दूसरा कोण हमने एक्स प्लस डिग्री माना था तो एक्स की वैल्यू हमारी पैंतालीस और प्लस कर दे साठ डिग्री दूसरा कोण और तीसरा कोण आपका क्या हो जाएगा तो यहां पे जो आपका तीस जैसा पहला कोण पहला कोण आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा तीसरा कोण तो हमने 45 निकाल ही लिया है तो पहला कोण आपका जो हो जाएगा हमने क्या लिया था x प्लस पंद्रह प्लस पंद्रह डिग्री ये आपका था जोड़ने पर आपका x प्लस थर्टी डिग्री आया था तो x की जगह लिखूंगा 45 डिग्री ठीक है ये वैल्यू हमने निकाली और प्लस तीस कर दूंगा पिछहत्तर डिग्री ये आपका पहला कोण हो जाएगा ठीक है तो आपको ऑप्शन में चेक कीजिए यहाँ पे आपको पैंतालीस साठ और पिछहत्तर कहाँ पे दिया गया है पैंतालीस साठ और पचहत्तर आपको कहाँ पे दिया गया है आप ये देखिए तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये आपको दिया गया है पचहत्तर साठ और पैंतालीस तो पहला एंगल आपका क्या निकला था पचहत्तर डिग्री दूसरा एंगल आपका साठ डिग्री और तीसरा आपका पैंतालीस डिग्री निकला था ठीक है तो यही आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आशा करता हूँ क्वेश्चन आप समझ गए होंगे ईजी है बस आपको इसकी प्रैक्टिस करनी होगी ठीक है और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये ध्यान रखिएगा तो चलिए फिर आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर आपका यहाँ पे क्या दिया गया है तो क्वेश्चन नंबर फोर ये भी आपका इंपॉर्टेंट है और ये चैप्टर आपका ये किस ये किस चैप्टर से आपका ये क्वेश्चन है ये भी मैं आपको बता देता हूँ ये आपका नंबर सिस्टम से है और नंबर सिस्टम भी मैंने आपको लास्ट ईयर पढ़ाया हुआ है अपने पहले चैनल स्टडी विथ अभिमान में ठीक है आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं तो क्वेश्चन आपका है कि एक संख्या और उसके व्युतक्रम का योग सत्रह बटे यानी सेवनटीन बाई है तो संख्या आपको यहाँ पर ज्ञात करनी है ठीक है तो संख्या तो हमें मालूम नहीं है ये क्वेश्चन आपका यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम टू में पूछा गया जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं तो संख्या तो हमें मालूम नहीं संख्या मैंने x मान ली ठीक है और व्युत्क्रम की बात हुई व्युत्क्रम मतलब क्या उल्टा उसका उल्टा तो x का उल्टा हम इसको क्या लिख सकते हैं इसको हम 1 अपॉन x लिख सकते हैं ठीक है तो x का व्युत्क्रम क्या होगा x का व्युत्क्रम 1 अपॉन
विक्रम क्या था वन बाई एक्स ये आपका आ गया ठीक है बराबर उसका योग क्या है सेवनटीन बाई फोर ये मैंने लिख दिया अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे मैं वन कर सकता हूँ ठीक है फिर इसके बाद जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ नहीं करना हम यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं मैं इसको सीधे यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा दूंगा एक्स की मल्टीप्लाई इसमें एक्स स्क्वायर हो जाएगा और प्लस वन और अपॉन में आपका एक्स तो रहने ही वाला है और बराबर आपका सत्रह बटे चार ये भी आपका एज इट इज़ यहाँ पे रहेगा ठीक है अब हम यहाँ पे क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन फिर से करवाएंगे तो फोर की मल्टीप्लाई एक्स में फोर एक्स स्क्वायर फोर की मल्टीप्लाई वन में तो प्लस फोर आपका हो जाएगा और यहाँ पे एक्स की मल्टीप्लाई सत्रह में सत्रह एक्स आपका हो जाएगा ठीक है अब हम यहाँ पे क्या करेंगे जो आपका फोर एक्स स्क्वायर एज इट इज़ यहाँ पे रहेगा ठीक है जो आपका सत्रह एक्स इधर प्लस में इधर ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा सत्रह एक्स और यहाँ पे प्लस आपका फोर था इसको हम इधर लिख सकते हैं प्लस फोर और बराबर आपका क्या हो जाएगा जीरो ये तो प्लस में है इससे तुम्हारा कोई मतलब ही नहीं है ये तो ऐसे ही रहेगा बस सत्रह एक्स को इधर लाया था ये माइनस में हो जाएगा बराबर जीरो हो गया ठीक है अब हम यहाँ पे क्या करेंगे तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हम इसका फैक्टर करेंगे गुड़न खंड करेंगे ठीक है वो फैक्टर करना नहीं आता तो कमेंट करके बताइएगा फैक्टर के ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा ठीक है ये आपको आना चाहिए तभी ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा तो यहाँ पे मैंने लिखा फोर एक्स स्क्वायर माइनस सिक्सटीन एक्स माइनस एक्स प्लस फोर बराबर जीरो कैसे डिसाइड करते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ ये पहली संख्या और ये लास्ट वाली इनको हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं चार चौक सोलह एक्स स्क्वायर यहाँ पे आ रहा है ठीक है सोलह एक्स स्क्वायर ठीक है ये आ रहा था ठीक है उसके बाद ये देखिए यहाँ पे सत्रह एक्स दिया हुआ था तो इसी के अकॉर्डिंग हम फैक्टर बनाते हैं तो यहाँ पे ऐसा फैक्टर हमें बनाना है कि यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं कि सत्रह एक्स आए और गुड़ा करने पर आपका सोलह एक्स स्क्वायर आए तो फोर एक्स स्क्वायर लिखा ठीक है फिर इसके बाद माइनस सोलह एक्स और इसमें से एक एक्स घटा दिया तो अगर इन दोनों को मैं ऐड करूँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा सोलह एक्स और एक्स मिलकर आपका सत्रह एक्स बन रहा है कि नहीं बन रहा है ये आ रहा है कि नहीं आ रहा आ रहा है अब इसको मल्टीप्लाई करके देखिए तो सोलह की मल्टीप्लाई यहाँ पे एक्स में कीजिए तो आपका सिक्सटीन आएगा ये आप देख सकते हैं ठीक है तो यही आपकी कंडीशन होती है फैक्टर करने की तो ये लिखा फिर इसके बाद यहाँ पे फोर कॉमन लिया फोर कॉमन लूंगा तो यहाँ पे एक्स माइनस और यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स तो कॉमन ले लिया तो यहाँ पे फोर फोर सा सिक्सटी माइनस फोर आपका ये हो गया एक्स कॉमन ले चुका हूँ फोर एक्स यहाँ पे ठीक है फिर यहाँ से माइनस वन में कॉमन लूंगा फिर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा एक्स और प्लस यहाँ पे प्लस था प्लस माइनस माइनस हो जाएगा एक्स माइनस फोर बराबर जीरो आपका हो गया ठीक है फिर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स माइनस और फोर एक्स माइनस फोर पे जैसा कि आप देख सकते हैं ये आपका यहाँ पे फैक्टर आ गया है ठीक है ये आपका क्या आ गया ये आपका फैक्टर आ गया तो यहाँ पे बराबर जीरो आपका दिया ही हुआ है यहाँ पे बराबर जीरो में लिख देता हूँ ठीक है फिर यहाँ पे आप इसको कर सकते हैं एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो या फिर एक्स इज इक्वल टू आप इसको लिख सकते हैं प्लस फोर ये एक वैल्यू आपकी निकली x की ठीक है फिर या फिर आप लिख सकते हैं फोर एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो या फिर आप x इज इक्वल टू आप यहाँ पे लिख सकते हैं वन बाई फोर तो फोर और वन बाई फोर ये दो वैल्यूज हमें मिली हैं तो ऑप्शन में चेक कीजिए कौन सी वैल्यू आपको यहाँ पे दी हुई है तो आपको ऑप्शन में दी गई है जैसा कि आप देख सकते हैं वन बाई फोर फोर तो यहाँ पे दिया नहीं गया तो इसीलिए यहाँ पे हमने फैक्टर किया था और हमें दो वैल्यूज मिली थी एक तो आपकी मिली फोर और दूसरी मिली वन बाई फोर तो वन बाई फोर यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है तो वन बाई फोर ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा और आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ठीक है तो यहाँ पे आज की इस वीडियो में आपको टोटल चार क्वेश्चन मैंने आपको कराएं अगर कोई क्वेश्चन आपको ना समझ में आए हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद मान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा वीडियो में इतना ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग